नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बारे में ये तीनों टर्म क्या हैं थर्मल रेडिएशन से किस तरह से ये एसोसिएटेड है उससे किस तरह से जुड़ी हुई है अब देखिए थर्मल रेडिएशन के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हैं उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं तो वो लेक्चर आप हमारा देख सकते हैं अगर बेसिक आपको समझना है तो चलिए इसको समझते हैं कि जब थर्मल रेडिएशन जो होती हैं, जब किसी बॉडी पर वो फॉल करती हैं, तो वो क्या करती हैं? पार्शली वो इन तीनों चीजों के अंदर जो है बट जाती है एक तरह से अगर ऐसा कहें हम कि वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं, एब्जॉर्ब भी होती हैं और ट्रांसमिट भी होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं तो ये तीनों टर्म है क्या तो पहली टर्म रिफ्लेक्टेंस रिफ्लेक्टेंस क्या होती है इसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से समझ सकते हैं अगर प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट गिरे तो वो रिफ्लेक्ट होती है तो वही चीज रिफ्लेक्टेंस है यहाँ पर इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फेंकी या उसके ऊपर वो गिरी इंसिडेंट की उसके ऊपर तो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी जो बॉडी के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई है किसी भी गिवन टाइम के अंदर टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम यानी कि जितनी थर्मल रेडिएशन आपने फेंकी उसमें से कितनी उसने रिफ्लेक्ट की वो उन दोनों चीजों का रेशो है और इसको आप जो स्मॉल आर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि टोटल जो हमारी थर्मल रेडिएशन है वो हमारी क्यू है तो क्यू क्या है हमारी अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन है ये हमने मान ली अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट कर रही है यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल ये कर रही है तो टोटल है ये ये क्यू और अगर हम यहाँ क्यूवन मान लें कि ये जो क्यूवन है ये अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई है तो जो रिफ्लेक्टेड थर्मल रेडिएशन है वो है हमारी क्यूवन और उसी सेम टाइम के अंदर जब वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन तभी ये रिफ्लेक्ट हो रही है जो भी गिवन टाइम है आपका उसी सेम टाइम के अंदर तो ये हम क्यों वन मान लेते हैं यानी कि आर हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों का रेशो यानी कि जो रिफ्लेक्ट हुई है डिवाइड बाई टोटल तो क्यों वन बाय क्यू आप इसको इस तरह से डिनोट करेंगे ये तो होती है रिफ्लेक्टेंस दूसरा होता है एब्जोर्ब टेंस एब्जोर्ब टेंस क्या है पूरी की पूरी डेफिनेशन हमारी सेम है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई थी बस यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी इट इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम तो वही सेम है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से जैसे कि ये रिफ्लेक्टेंस था तो पहला अक्षर लिया हमने आर तो स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया एब्जॉर्ब टेंस का पहला वर्ड लिया हमने जो पहला ए तो ये इसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया और अब ये किन किन चीजों का रेशो है अब मान लेते हैं कि जो क्यू टू है वो अमाउंट ऑफ हमारी एब्जॉर्ब टेंस की है कि जितनी एब्जॉर्ब हुई है जो थर्मल रेडिएशन है अब ए जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा क्यू टू यानी कि ये जो एब्जॉर्ब डिवाइड बाय टोटल रेडिएशन जो इंसिडेंट हुई है बॉडी के ऊपर वो कितनी है क्यू है वो तो क्यू ही रहेगी तो इन दोनों का रेशो हो गया तीसरा ट्रांसमिटेंस ट्रांसमिटेंस क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब ट्रांसमिट करती है किसी चीज को चलिए इसको ऐसे समझते हैं मान लीजिए कोई इस तरह की एक बॉडी है यहां से हम एक बॉडी हमने इस तरह से बना ली ये तीनों ही टर्म समझ लेते हैं कोई भी जो लाइट है मान लीजिए इसके ऊपर गिरी तो ये इंसिडेंट लाइट आप मान लीजिए अभी थर्मल रेडिएशन की फॉर्म में नहीं समझ रहे लाइट की फॉर्म में कि लाइट इस पे गिरी तो ये तो हो गई इंसिडेंट अब अगर ये रिफ्लेक्ट होती है ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट अगर ये जो है हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है इसी के अंदर जो है ये इसको सोख लेता है रिफ्लेक्ट नहीं करता या कुछ भी नहीं करता यहीं पर सोख लेता है तो वो हो जाता है एब्जॉर्ब टेंस या कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे 50% परसेंट एब्जॉर्ब की 50% परसेंट रिफ्लेक्ट कर दे वो चीज ट्रांसमिटेंस क्या होती है कि इसके बीच में से ट्रांसमिट होना कि कितनी इसको पार करके ट्रांसमिट करके जा रही है तो ये हो गई हमारी ट्रांसमिटेंस तो ये इंसिडेंट हो गई ये एब्जॉर्बेंस हो गई ये हमारी रिफ्लेक्टेड हो गई रिफ्लेक्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं और ये होगी ट्रांसमिटेंस ट्रांसमिटेंस इस टर्म से आप समझ सकते हैं तो ट्रांसमिटेंस क्या है 
इट इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी जितनी ट्रांसमिट उसने की है गिवन टाइम में टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम इसको हम स्मॉल टी से जो पहला इसका अक्षर है टी तो स्मॉल टी से हम इसको डिनोट करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा रेशो हो जाएगा क्यू थ्री बाई क्यू यानी कि यहाँ पे जो क्यू थ्री है ये है हमारा ट्रांसमिटेंस तो ये है कि कितनी इसने ट्रांसमिट की किसी भी बॉडी ने जो थर्मल रेडिएशन है तो क्यू थ्री बाई क्यू आप इसको लिख सकते हैं तो अगर हम यहां पर देखें तीनों का जोड़ यानी कि रिफ्लेक्टेंस एब्सोर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इन तीनों का जोड़ देखें R प्लस ए प्लस टी ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा Q1 वन बाय क्यू प्लस क्यू टू बाय क्यू प्लस क्यू थ्री बाय क्यू अब यहां पर एक चीज हम देखें Q1 वन क्यू टू क्यू थ्री अगर हम तीनों को जोड़ दें यानी कि रिफ्लेक्टेंस को जोड़ दें एब्जॉर्बेंस को जोड़ दें ट्रांसमिटेंस को जोड़ दें तो वो तो टोटल के ही बराबर हो गया जितनी लाइट थी हमारी तो यहां पर आप Q एक तरह से लिख सकते हैं तो Q डिवाइड बाय Q ये आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा वन यानी कि ये टोटल जो है वन के बराबर होता है इनका जोड़ रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का क्योंकि जितनी भी ये रिफ्लेक्ट करेगी एब्जॉर्ब करेगी या ट्रांसमिट करेगी तो सारी लाइट हमने जोड़ दी जहां पर भी वो जा रही है तो टोटल के बराबर ही होगी एक तरह से वो अब यहाँ पे R प्लस ए प्लस टी इक्वल टू वन के बराबर हो गया अगर यहां से अगर ट्रांसमिटेंस को आप जीरो पुट कर दे मान लीजिए कि ट्रांसमिट नहीं हो रही किसी बॉडी से तो R प्लस ए जो है किसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा और यहां से जो A है A जो आएगा हमारा एब्जोर्बेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा वन माइनस के बराबर आ जाएगा यानी कि एब्जोर्बेंस जो है वन में से अगर जो रिफ्लेक्टेंस है उसको घटा दें अब जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा यानी कि लाइट गिरी और ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई तो उतनी ही कम एब्जॉर्ब होगी इसका सीधा सा मतलब है जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी कम एब्जॉर्ब होगी क्योंकि ज्यादा मात्रा रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसी उसी के कंपैरिजन में एब्जॉर्बेंस जो है वो कम हो जाएगी तो वन माइनस आर ये दिखाता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्बेंस है हमारा कम होता चला जाएगा इसीलिए आप कह सकते हैं अगर जो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी कोई चीज उतनी ही बैड वो आप उसको एब्जॉर्बर कहेंगे कि उतना ही कम वो एब्जॉर्ब करेगी किसी भी चीज को तो इस तरह से जो है आप ये समझ सकते हैं ये तीनों टर्म रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद